Vâng, việc giao lưu giữa các team tỉnh trước mùa giải dành để tập trung cho việc tham gia giải miền Bắc là rất là quan trọng. Các đội sẽ tham khảo lực lượng của nhau cũng như là phong lối chơi. À, vâng, trận đấu này thì uh, Chi Chi đã cầm Egypt. Egypt ở trận đấu này thì lại ở rơi ở vị trí đầu cánh tôi nó nhỏ một chút thôi bởi vì các bạn ở phía bên Hải Phòng ở trên tầng 3. Vâng, chiếc BG đã được đặt móng. Chúng ta có thể quan sát sẽ có hai cây 75. Không rõ là cây 75 hay không, nhưng mà chắc chắn có một cây rồi. Còn cây kia tôi cũng chẳng rõ lắm, có thể là 75 cũng có thể là 45. Vâng, chúng ta có thể thấy hai cây 75 nằm rất đẹp. Ngay gần nhà, việc đặt chiếc BS đầu tiên, BS đầu tiên sớm là điều tất nhiên thôi. Vâng, rất nhiều rừng, toàn những cánh rừng to. Lại thêm một cánh rừng, rừng nối với rừng. Vâng, rừng như vậy là đã đủ rồi, bây giờ chúng ta phải đi tìm quả. Bãi hiệu chính ở đâu? Sắp gặp rồi, tôi nghĩ là sắp gặp rồi. Vẫn chưa gặp. Bãi hiệu chính thì thường rất hay gần mỏ quả, hay gần nhà chính. Các đốm đen ở ngay gần đó. Đây rồi, bãi hiệu chính đây. Liệu anh có lùa về không hay là anh sẽ lùa về cánh rừng gần đó? Chắc là anh ấy lùa về nhà chính rồi. Lại gặp rừng, lại gặp hiêu gần rừng tiếp. À không, lần này anh sẽ quyết định là xuôi hiêu gần rừng. Vâng, tôi nghĩ là anh xuôi yêu về rừng như vậy là tương đối hợp lý Bởi vì ngay gần nhà anh đã có hai cây rừng Có hai cây, cây gỗ Và anh thiết kế ngay chiếc BS Vâng, vừa ăn voi À, vừa ăn hiêu và Vừa chặt rừng Một công đôi việc rất là hợp lý Một nông dân dò đường hy vọng là Hãy cho anh một bãi quả Vâng, đánh, đánh chém thì cứ có một bãi quả hay ở đầu cánh là đẹp nhất. Không biết trận này Hoàng Lan sẽ sử dụng là đánh chém hay đánh, hay đánh cung. Lại gặp hiêu hiêu lại gặp ở vị trí rừng. Rất thuận tiện nếu như anh đánh cung. Nếu như đánh cung thì càng nhiều BS chặt gỗ thì càng có lợi cho việc sóc quân ngay từ lúc đầu cũng như việc đóng dược. Bởi vì sau khi dân ăn hiêu rong thì ngay lập tức là không bị mất thời gian di chuyển, chỉ việc lao vào chặt gỗ luôn. Vâng, một số dân đã được tách ra để ra xử lý bài hiêu này. Hy vọng cho anh là ở sát phía 6 giờ có thêm một bãi quả. Nếu mà có một bãi quả đó nữa thì tôi nghĩ là vị trí đó sẽ rất có lợi cho việc đánh cùng. Anh có thể lừa lùi nhà lại một chút. Vâng, đánh cung thì lùi nhà lại một chút là một bài rất hay được sử dụng của các game thủ. Vâng, anh lại cắt một số dân ra để xử lý bay hiêu ngay phía trên. Liệu anh... Đây, đây rồi, bãi quả đấy rồi. Tôi bây giờ mới phát hiện ra. Vâng, Hoàng Lan ở, ở trận đấu này ép đời như vậy là tương đối chuẩn. Vâng, không có đồ lùa về nhưng vẫn đậu <cười> nhưng vẫn đầu tám anh kích đời được. Vâng, phong độ của Chi Chi hôm nay là rất cao. Vâng, rất khó. Hy vọng là tí nữa tôi cũng phong độ cao nhưng mà có vẻ là hôm nay tôi cũng hơi mệt chút. Hôm qua ngủ hơi ít. Việc đối đầu Hoàng Lan là nghe chừng có vẻ khó đây Nếu như Hoàng Lan với phong độ cao như thế này Điểm mạnh Điểm mạnh của Hoàng Lan sẽ là Trong cánh mà đầu cánh hôm nay anh chơi như vậy là quá tốt rồi
Chúng ta có thể quan sát tham lai màu 4 và màu 5 lên đời rất sớm. Việt BM là màu 5 của phía bên Thái Bình, còn phía bên của Hải Phòng là Fioruna. Fioruna lên đời hai rất sớm. Còn đời ba thì anh sẽ kích có sớm hay không? Chúng ta còn phải chờ đợi ít phút nữa. Với một bài chuẩn của Fio thì việc khả năng ép đời của anh ấy gần như là hoàn nào? Bởi vì gần như là 10 phút đầu của Fio gần như là không có lỗi Thôi chết rồi gặp ngựa giò của Fio Luna rồi Công giáp đầy đủ rất dã man và tàn bạo Phút thứ 11 công giáp đầy đủ rồi Vâng vẩy e rất hay Chị chị vừa có pha vẩy e rất hay Nhưng pha này thì không hay chút nào Lại tiếp tục <cười> Tôi cũng không hiểu tại sao ngựa giò lại có thể vào được lọt vào mỏ, mỏ, mỏ gỗ chọc chọc một lúc rồi ra nhưng mà lại chạy ra luôn vậy dường như fio luna là có ý định lao vào trong cánh vâng lao vào trong cánh ở trận đấu này là một sai sách bởi vì vị trí nhà trong cánh tương đối xa hay chém yếu hay tìm đủ dân ăn hoàng của nhà chi gì sẽ hợp lý hơn khoảng cách giữa nhà đầu cánh và nhà trong cánh của phía bên thái bình trận này là rất xa đã có nhấp nháy của mỏ quả phụ vâng fio luna rất tỉnh anh đã quyết định là dò được bãi an hoàng Vâng, Fio trận này anh dường như là tương đối nó thành công ngay từ thời điểm bắt đầu Ngựa dò đã tìm ra mỏ quả vào con lạc đà thì đã chui được vào mỏ gỗ Đã chém được mỏ gỗ tương đối dân rồi Thôi rồi Hoàng Lan ơi Những gì anh công hiến gửi trận trước và bây giờ anh đã được đền đáp lại Vâng, rất đen cho anh Fio Runa ở trận đấu này cầm sang vâng với một kinh những, những trận đấu xem kinh nghiệm của Fio thì việc ép đời sớm của anh là không hề vất vả thế nào Fio đã có từng có một thời gian luyện xem để đánh vào với, với cả các bạn Trung Quốc rất nhiều rồi việc ép đời mắc của anh theo số dần là quá đơn giản bằng vậy là nhà Chi Chi đã tham lai đã chỉ còn có 19 chín yếu đi rất nhiều anh vẫn chưa hề đào được vàng Vâng, trận đấu này thì uh, Fio đánh, à, trận đấu này thì Chi Chi đánh BA, đánh cùng. Vâng, đã phát hiện được ra một mỏ hiệu sắt mép bản đồ. Một con ngựa giờ đè ra lập tức bị ba em quay lại luôn. Ba em lạc đà này rất hung ngán. Không phải là ba em mà ba em x2 là th th thành 6. Ôi rồi thành 7. Vâng, x2 cộng 1 nó lại thành 7 rồi. Có đặt được BS không? Có sửa được không? Vâng, đang chém một lúc hai chiếc BE, Fioruna quyết tâm trả thù triệt để Hoàng Lan. Một con cung giờ đã được đã được tẩu thoát. Vâng, con cung giờ đó mà không chạy nhanh thì chỉ có chết. Bảy đánh một thì không chột cũng, cũng, cũng khỏe. Vâng, đã có cung của Việt BM lên hỗ trợ. Việt BM đang công thẳng sang nhà Fioruna. Fioruna đang có rất nhiều là lạc đà đang chém vào Vậy là Chi Chi đã quyết định không sửa nữa Sửa mỏi tay rồi, chạy thôi Một con ngựa giờ của Chi Chi sẽ đi quấy rối nhà của Fioruna Fioruna vẫn chưa hề có bánh xe, phút 18 rồi Rất nhiều ruộng của Fioruna, chúng ta có thể nhìn thấy một bãi ruộng rất là khổng lồ Vâng, số lượng Vâng, ruộng của Fiorona xây như vậy thì mà anh không nâng cấp được bánh xe thời điểm phút 18 này thì hơi phí. Vâng, Hoàng Lan đã nhanh chóng là xây BA chỗ khác. Một đám dân nho nhỏ của Hoàng Lan chỉ còn một ít máu thôi và đang bị sự truy đuổi gắt gao của một chú lạc đà mang tên Fiorona. Vâng, vậy là nhà những chú nông dân ít máu đó đã sống sót. Hoàng Lan lần này chuẩn bị đã đang có một cuộc tập kích lên. 4 hay 5 con khung giờ đang di chuyển lên để công kích nhà của Fiorona. A à, ngựa của màu 2, màu 2 là lúc ấy là lên hỗ trợ cho nhà của Fiorona. 
Mô 2 là nách cả rừng Nách cả rừng đánh cung thì đừng hỏi Tôi rất kết phong cách đánh cung của nách cả rừng rồi Vâng rất nhiều dân của Fiorona Vâng nếu mà bắn hết từ chỗ dân này thì cũng mỏi tay thôi Dân nhiều quá Vâng một số lượng cung tương đối nhiều của nách cả rừng đang di chuyển và giữa nhà chính của Chi Chi Vâng vào đấy thì rồi thì lại phải chạy đi thôi Đây đã gặp mỏ gỗ của Chi Chi rồi Phá bè chạy ngay Có chạy được không Vâng Chi Chi đang có rất nhiều tay Để xử lý các thao tác của anh Vừa công vừa phải ôm dân chạy Vừa phải phát triển Trời đấy đây nếch cả rừng thính quá Vâng trốn ở góc này mà nick cả rừng cũng mỏ ra thì anh ấy quá thính nhất Vâng Hoàng Lan đang cố gắng giữ từng con ngựa một Vâng để đám lạc đà cũng như ngựa sọc này đuổi lại gần và áp sát thì chắc chắn thì cũng chết thôi Cung chỉ đông hơn một hai con thì những con loại áp sát không mờ sợ Vừa bắn vừa chạy Gặp ngay một chú ngựa đứng rừng Rình núp Và con chú ngựa đó đã nhanh chóng bị tiêu diệt Vâng rất đông Hai con lạc đà và hai con ngựa sọc của Fioruna Truy đuổi rất rất cao Kích cung nhỏ của Chi Chi Vâng Fioruna trận đấu này thú dai hoàng lan Chém rất dạp và đến còn một chút ngựa nhỏ nhỏ thôi mà anh cũng quyết tâm truy đuổi đến cùng Vâng, Hoàng Lan một lần nữa lại tỏ ra mình là một tài ăn Hoàng Lao Luyện Bốn voi Rồi, ngựa chém của Việt BM cứ tưởng là dân của ai định quay lại chém lắc lắc đào đào Nhưng cuối cùng là hoa ra đồng đội mình và lại phải chạy đi đây đã phát hiện ra mỏ vàng mỏ vàng của mồ bốn này đứng từ vách này phi sang vách kia vẫn tốt cung tầm xa lại một chú ngựa đứng rình núp vâng phang phang là thiên mệnh anh đang giải ngựa khắp nơi cứ đi cánh rừng nào lại gặp thấy một chú ngựa của phang vàng đứng ở đó Vâng, Fioruna nhà vẫn nhà vẫn chắc, dân anh chắc chắn là ra đều rồi, số lượng ruộng khổng lồ ngay từ lúc ban đầu thì lực của anh bây giờ là tương đối ổn định. Việc anh đánh chém lạc đà và sau đó anh chuyện ngựa sọc là điều tất yếu. <cười> Chị Chi đang cầm bốn con ngựa giờ và đảo lắc liên tục xung quanh nhà của Fio, quyết tâm cho Fio chóng mặt. Tham của Chi Chi đã hồi lại được tương đối sau khi ăn đủ 4 dân tham của anh bây giờ đang là, là 32 Dân quân đang sóc đều Để cho Hoàng Lan mà hồi lại với lực dân như thế này thì cũng rất là nguy hiểm Fio đang thiết kế khu căn cứ mình rộng ra một chút nhưng rất nhỏ cho anh là cung của Chi Chi ngay gần đó Vâng chiếc BN của Fio Luna đã được hình thành Vậy là Fioruna đã xây nhà BC Và phát triển rộng ra Xây nhiều nhà chính Có thể buôn dân được Vâng trận đấu này là một trận đấu thành công của Fioruna Ngay từ phút ban đầu cũng như là Về sự phát triển của anh Vâng thời điểm bây giờ là phút 29 Nhưng Hoàng Lan vẫn chưa hề xem một chút tham lai nào Khó có thể nhận định được trận đấu này như thế nào nhưng ngay từ ban đầu thì chúng ta có thể thấy là Nick cả rừng đã đem quân sang hỗ trợ cho Fioruna khá sớm. Cánh của Fioruna trận đấu này tương đối ổn định. Nhưng bù lại phía bên Thái Bình ba nhà kia áp sát với nhau. Ba nhà khỏe thì sẽ ba nhà thì chắc chắn là dựa nhau thì sẽ khỏe là thôi còn yếu thì sẽ yếu đều. May ra họa trang chỉ có màu bảy là khỏe hẳn.
Vâng, Chi Chi đang tỏ ra là mình một người chuyên gia móc máy Một con móc Vâng, rất nhiều dân của Fio đang cày ruộng Đang bị một con ngựa của Chi Chi bắn rỉa Vâng, nếu mà chém chết trong con ngựa giờ này Ngay lập tức thì Chi Chi sẽ phải cử ngay đám khác lên quấy rối tiếp 4 ba đã được sóc rồi Vâng, ngay lập tức cử ngay đám khác đi quấy rối ngay Tham của Hoàng Lan ngay lập tức hồi lên một cách nhanh chóng Nếu nách cả dừng ngay từ ban đầu để ý một chút Tầm xa ngửa ngựa cung thừa sức phát hiện ra là góc này của nách cả rừng phát triển Nhưng mà nách cả rừng đã bỏ qua Và Chi Chi đã nhân cơ hội đó phát triển lại rất nhanh Vâng, tham của Hoàng Lan nhanh chóng tăng lên 5x Vâng, bây giờ thì Fioruna chắc chắn sẽ phải bị chăm sóc Hoàng Lan một cách kỹ hơn Hoàng Lan bây giờ một, với một số lượng dân tương đối nhiều Dân của Hoàng Lan ở thời điểm này tôi nghĩ phải tầm 45 dân Chúng ta có thể tính trừ trừ đi Lấy tham lai trừ đi số quân Có thể tính ra số dân lại một mỏ quả nữa Ôi rồi ôi cái gì đây <cười> Vãi trưởng <cười> Đang bánh nhau từ đế vai Tự nhiên tên lửa nó bắn ở mầm <cười> Không được rồi Vâng nhanh chóng đào vàng Một tính cách bật bốn thôi Vâng tham của phía bên Hải Phòng Đăng đè và màu hai Tức nách cơ rừng đã bật bốn thành công Và băng bắn lửa Rất rát Ngựa của nhà Chi Chi bây giờ sang muốn quấy rối sang nhà Fioruna rất khó Fioruna lực mạnh như vậy và khu căn cứ của anh đã khép kín hoàn toàn Chắc chỉ ít phút nữa thôi anh cũng sẽ bật 4 theo thôi Vâng vậy là Tom đã đi xa Trận đấu thứ ba của C thứ hai này đang đã kết thúc với tỷ số là 21 Vâng hiện tại là team Thái Bình đang thắng C đầu tiên Còn C thứ hai thì đang thắng 21 Vâng, Fioruna trận này anh đánh lạc đà sau đó anh chuyển sang đánh hốt mã Một phong cách rất sang của tàu Vâng, đây là một trận đấu tương đối thành công của Fioruna Anh đã chém quấy thành công Chắc chắn là được một nhà rưỡi và sau đó anh vẫn chắc nhà phát triển được Chúng ta có thể nhìn thấy góc 3 giờ Màu 2 và màu 1 ôm nhau Và ôm nhau sống rất tình cảm Tình cảm càng nhiều thì sức phát triển càng to Vâng tham của màu 2 số dân nách cả rừng gồm là 97 Vâng màu 7 tôm đã bật 4 nhưng không ăn thua Tham của mẫu 2 Một mình của mẫu 2 đều có thể cân được cả bản đồ rồi Chúng ta vui lòng chờ đợi ít phút để cho hai bên lập mạng